Hello student, welcome in microprocessor lecture. Now we will start here the chapter number 2. Chapter number 2 is the art of assembly language programming. The art of assembly language programming is nothing but how to write assembly language program by using the assembly instructions by or machine instruction. Now in this lecture we will study here the program development steps of 8086 microprocessor. आता already तुम्हाला program कसा लाइचा ये already तुम्हाला तुम्ही C programming, C P O P, C P P मधे ही काय केले लाहे study केले लाहे. आता आपले ला काय करायचा है assembly language program काय करायचा है write करायचा ना assembly language program write करता ना आपले हर program development steps काय करावे लगता तो use करावे लगता. These are the program development steps of assembly language programming. मुझे सगड़ा से जा लाओ तुम चाहो प्रोग्रामिंग का साथ तेरे सगड़ा चाहो प्रोग्रामिंग चाहो स्टेप्स का साथ बराबर की सेम मत आता था फर्स्ट वन इज़ द प्रोग्राम डेवलपमेंट स्टेप्स आप ऐसे में लैंग्वेज प्रोग्रामिंग इज़ फर्स्ट स्टेप इज़ द डिफाइन द प्रॉब्लम सेकंड वन इज़ द राइट द अल्गोरिदम थर्ड वन राइट द फ्यूचर फोर्थ वन इज़ द इनिशियलाइजेशन चेकलिस्ट फिफ्थ वन इज़ द चूजिंग इंस्ट्रक्शंस एंड सिक्स्थ वन इज़ द कन्वर्टिंग अल्गोरिदम टू एसेम्बली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग दिस आर प्रोग्राम डेवलपमेंट स्टेप्स ऑफ एट जीरो एट सिक्स माइक्रोप्रोसेसर्स फर्स्ट वन इज़ द प्रोग्राम डेवलपमेंट स्टेप्स हाउ टू स्टार्ट प्रोग्राम फर्स्ट योर प्रोग्राम डेवलपमेंट स्टेप्स इज़ द डिफाइन द प्रॉब्लम डिफाइन द प्रॉब्लम मुझे क्या है असना रहा है तो माला सब फॉर एग्जांपल में एग्जांपल गेट लो कौन सा एग्जांपल गेट लो तो माला एडिशन कराई चाहे कशा चाहे एडिशन कराई चाहे टू बिट चाहे एडिशन कराई चाहे ताहे यहाँ से एग्जांपल में तो संकेत टू बिट चाहे एडिशन कराई चाहे कौन सा टू बिट चाहे एडिशन कराई चाहे ट्वेंटी थ्री एच प्लस काई कराई चाहे फोर्टी टू एच ची काई कराई चाहे सेल एडिशन कराई चाहे सेल तर फर्स्ट डिफाइन द प्रॉब्लम डिफाइन द प्रॉब्लम मंजे तुम्ही काई करना हे दोन नंबर काई करना डिफाइन करना डिफाइन द प्रॉब्लम इज नथिंग बट तुम्ही रिमेम्बर काई करना कि यहाँ फर्स्ट फर्स्ट दोन पॉइंट ची काई कराई चाहे एडिशन कराई चाहे सी हियर जस्ट आस्क यूर सेल्फ क्वेश्चन दैट what do I really want this program to do? The question to me is to think about what we want to do in this program. It is called as the define, define the problem. Second step is the algorithm. Algorithm is nothing but it is the step by step procedure to write the algorithm in English language. It is the step by step method or statement written in general English language to solving a problem is called as the algorithm. At the algorithm, you have the first steps. The algorithm is called as the algorithm. The algorithm is called as the day to day life. You have the C programming in the algorithm. How do you write it? How do you write it? C programming in the algorithm. First, what do you want to do? Choose the data. Second, what do you want to do? Add. First, choose 23H number. Second, choose 42H number. Third one, add this two number. मुझे step by step जैसा तुम्हें तो तुम्हारा already algorithm का साल है तो ये computer चाहे मुलाना already महीत है। मुझे algorithm is nothing but it is the step by step method written in general English English language. It is called as the algorithm. Third one is the flowchart. See here, I am writing as the formula or sequence of operation used to solve programming problem is called as the algorithm. There are two types of representation of algorithm. First one is the by using the flowchart or by using the your English language method. मुझे one two three four चार format मुझे तो मैं क्या कर सकता है algorithm write करो सकता है. ने flowchart through पन तो मैं algorithm क्या कर सकता है write करो सकता है. अतः next one what is the meaning of flowchart? Flowchart is nothing but it is a graphical representation. It is used graphical shapes to represent different types of programming operations. For flowchart purpose we use the different types of flowchart symbols such as process sathe aplala square bracket use karto input output sathe he rectangular bracket apan kai use karto star sathe circle use karto connector sathe pan chhota circle use karto off edge connector sathe apan heart hi diagram kai karto use karto termination sathe asha prakar cha apan logo kai karto use karto sub routine sathe this type of Bracket is used and decision purpose are kept on diamond kai kurtu use kurtu mjhe different types of flowchart che symbol hai thai. Then the next finding the right instruction. Ata apan kontya step study ke lea first one is define the problem, second one algorithm, third one flowchart. Ata fourth one kai asna rahe choosing instruction kima check initialization the instructions. 
इनिशियलाइजेशन दी चेकलिस्ट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनिशियलाइजेशन दी चेकलिस्ट इनिशियलाइजेशन दी चेकलिस्ट इज नथिंग बट तुम्हाला काय करायचं आहे प्रोग्राम काय करायचं असेल राईट करायचं असेल प्रोग्राम काय करायचं असेल राईट करायचं असेल तर त्यासाठी तुम्हाला स्टेप बाय स्टेप मेथडनं जावं लागेल आता फॉर एक्झाम्पल मी सांगितलं आहे ट्वेंटी थ्री इयर्स नंबर पहिल्यांदा तुम्हाला काय करायला पाहिजे डेटामध्ये ऍड करायला पाहिजे त्यानंतर फोर्टी टू इयर्स नंबर काय करायला पाहिजे ऍड करायला पाहिजे त्यानंतर दोन्हीचे ऍडिशन करायला पाहिजे फॉर एक्झाम्पल डायरेक्टर तुम्ही जर इन्स्ट्रक्शनच फर्स्ट चूज केलं आणि त्यानंतर डेटा लिहिला तर तो डेटा काय होणार आहे एक्झिक्यूट होणार आहे काय नाही आता फॉर एक्झाम्पल मी काय घेतलं इथं डायरेक्ट आता मला हा डेटा तयार करायचा आहे काय तयार करायचं आहे ट्वेंटी थ्री इयर्सची मला ऍडिशन करायची आहे तर मी फर्स्ट काय घेणार मू मू इन्स्ट्रक्शन घेणार काय घेणार मू या ए एल रेजिस्टरमध्ये मी काय केलं मू इन्स्ट्रक्शन घेतलं कोणतं इन्स्ट्रक्शन घेतलं ट्वेंटी थ्री इयर्स मला ह्या ट्वेंटी थ्री इयर्स मला ए एल रेजिस्टरमध्ये काय करायचं आहे स्टोअर करायचं आहे त्यानंतर मी सेकंड इन्स्ट्रक्शन काय घेतलं मू बी एल कॉमा फोर्टी टू इयर्स घेतलं मू बी एल कॉमा फोर्टी टू इयर्स आणि त्यानंतर मी काय केलं ॲड केलं त्यानंतर मी काय केलं ॲड काय ॲड केलं ए एल कॉमा बी एल हे काय केलं मी ॲड केलं पण मी अगोदर इन्स्टेड ऑफ रायटिंग धीस प्रोग्रॅम ह्या दोन जर मी स्टेप्स काय केल्या कॅन्सल केल्या आणि डायरेक्ट मी ॲड ए एल कॉमा बी एल लिहिलं तर प्रोग्रॅम एक्झिक्यूट होईल काय नाही होणार का होणार कारण की ह्या पहिल्यांदा तुम्ही ए एल रेजिस्टरला काहीतरी डेटा अवेलेबल करायला पाहिजे बी एल रेजिस्टरला डेटा अवेलेबल करायला पाहिजे म्हणजे हा डेटा बी फोर्टी टू इयर्स डेटा बी एलमध्ये एंटर होणार ट्वेंटी थ्री इयर्स डेटा ए एलमध्ये एंटर होणार ह्या दोघांचे ऍडिशन होणार आणि व्हॉट एव्हर जो डेटा येईल तो कशामध्ये स्टोअर होणार ए एल रेजिस्टरमध्ये काय होणार स्टोअर होणार आणि धीस प्रोसिजर इज कॉल्ड ॲज दी इनिशियलायझेशन दी चेकलिस्ट This procedure is called as the initialization the checklist. Initialization this checklist is nothing but program. In program there are many variables, constant and various part of the system such as segment register, flag stack, programmable ports are used in programming. बट देर इज एक्झिक्युशन आर रिक्वायर्ड विच एक्झिक्युशन आर रिक्वायर्ड स्टेप बाय स्टेप एक्झिक्युशन आर रिक्वायर्ड फॉर दॅट पर्पज इनिशियलायझेशन चेकलिस्ट इज यूज नेक्स्ट डेव्हलपमेंट स्टेप्स कोणते आहे चुजिंग इन्स्ट्रक्शन नेक्स्ट डेव्हलपमेंट स्टेप्स कोणते आहे चुजिंग इन्स्ट्रक्शन चुजिंग इन्स्ट्रक्शन म्हणजे काय सपोज तुम्हाला ऍड करायचं आहे काय करायचं असेल आपल्याकडे इन्स्ट्रक्शन किती अवेलेबल आहेत सी हिअर आपल्याकडे इन्स्ट्रक्शन किती अवेलेबल आहेत देर आर सिक्स टाइप्स ऑफ इन्स्ट्रक्शन आर अवेलेबल विच वन डेटा ट्रांसफर इन्स्ट्रक्शन अरेथमेटिक इन्स्ट्रक्शन बीट मैन्युपुलेशन इन्स्ट्रक्शन स्ट्रिंग इन्स्ट्रक्शन प्रोग्राम एक्जिक्यूशन ट्रांसफर इन्स्ट्रक्शन प्रोसेसर कंट्रोल इन्स्ट्रक्शन हे अपनेक एवं टाइप के इन्स्ट्रक्शन का अवेलेबल है आता इतक टाइप के इन्स्ट्रक्शन अवेलेबल है पण आपल्याला काय एक्झॅक्ट काय करायचं आहे त्यासाठी आपल्याला इन्स्ट्रक्शन घ्यायला पाहिजे फॉर एक्झाम्पल अरेथमेटिक इन्स्ट्रक्शन ॲडिशन करण्यासाठी आपण अरेथमेटिक इन्स्ट्रक्शन यूज करणार आता मी हा प्रोग्राम ह्या पद्धतीनं राईट केला फोर्टी टू मायन फोर्टी टू मायनस ट्वेंटी थ्री इयर्स मला करायचं असेल तर मी ह्यासाठी ॲडिशन इन्स्ट्रक्शन चूज करून चालेल का नाही का नाही चालणार कारण की मला सबस्ट्रॅक्शन करायला सांगितलं इथे काय करायला सांगितलं आहे डिफाईन प्रॉब्लेममध्ये काय करायला सांगितलं आहे सबस्ट्रॅक्शन करायचं आहे आणि जर सबस्ट्रॅक्शन करायचं असेल तर त्यासाठी ॲडिशन असेंब्ली लँग्वेज प्रोग्राम चूज करून चालेल का नाही त्यासाठी मला कोणता प्रोग्राम कोणतं इन्स्ट्रक्शन यूज करायला पाहिजे सब इन्स्ट्रक्शन यूज करायला पाहिजे जर मल्टिप्लिकेशन करायचं असेल तर मल इन्स्ट्रक्शन यूज करायला पाहिजे आणि जर डिव्हिजन करायचे असेल तर काय करायला पाहिजे डीआयव्ही इन्स्ट्रक्शन काय करायला पाहिजे यूज करायला पाहिजे दिस इज कॉल्ड ॲज दी चुजिंग ऑफ द इन्स्ट्रक्शन दिस इज कॉल्ड एज दी चुजिंग ऑफ द इन्स्ट्रक्शन आणि आफ्टर चुजिंग द इन्स्ट्रक्शन अँड रायटिंग द अल्गोरिदम देन कन्व्हर्टिंग अल्गोरिदम टू असेंब्ली लँग्वेज प्रोग्राम आफ्टर दॅट दिस अल्गोरिदम इज कन्व्हर्ट इन टू ए असेंब्ली लँग्वेज प्रोग्रामिंग रायटिंग अ प्रोग्राम हाऊ टू राईट अ प्रोग्राम यू नीड टू डू द फॉलोइंग टू राईट द प्रोग्राम इफेक्टिव्हली दिस थ्री स्टेप्स आर यूज दिस थ्री स्टेप्स आर यूज टू राईट द प्रोग्राम फर्स्ट वन इनिशियलायझेशन दी इन्स्ट्रक्शन्स सेकंड वन इज दी स्टँडर्ड प्रोग्राम फॉर्मॅट थर्ड वन इज दी डॉक्युमेंटेशन व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ इनिशियलायझेशन ऑफ द इन्स्ट्रक्शन्स इनिशियलायझेशन इन्स्ट्रक्शन यूज टू इनिशियलाइज दी व्हेरियस पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम लाईक सेगमेंट रेजिस्टर्स फ्लॅग्स अँड प्रोग्रामेबल पोर्ट डिव्हाइस म्हणजे तुम्हाला सेगमेंट रेजिस्टर कोणते कोणते हवे आहेत फ्लॅग रेजिस्टर कोणते हवे आहेत किंवा प्रोग्रामेबल पोर्ट डिव्हाइस कोणते हवे आहेत ते सगळं चेक करण्यासाठी काय करायला पाहिजे इनिशियलायझेशन इन्स्ट्रक्शन काय करायला पाहिजे यूज करायला पाहिजे 
सेकंड वन स्टैंडर्ड प्रोग्राम फॉर्मैट स्टैंडर्ड प्रोग्राम फॉर्मैट इज नथिंग बट आता तुम्हें सी लैंग्वेज मे जर प्रोग्राम तैयार कराए तो क्या करता है हैश इन्क्लूड स्टैडियो डॉट एच हैड इन्क्लूड को नियो डॉट एच अं करता है ना तो तुम्हारा प्रोग्राम एक्जिक्यूट होता नहीं तो पद्धति स्टैंडर्ड प्रोग्राम फॉर्मैट एसेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं अपन ऐड्रेस यूज करते हैं डेटा और कोड लेबल्स ऑपरंट्स कमेंट्स ऐज द कॉलम्स मजे हा पद्धति अपने कहीं जस इन्क्लूड स्टैडियो डॉट एच कि इन्क्लूड को नियो डॉट एच अल तस एसेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग मे का करते जता है स्टैंडर्ड प्रोग्राम फॉर्मैट का यूज के लिए जता सेकंड थर्ड वन इज द डॉक्यूमेंटेशन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन इज नथिंग बट यू शुड डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम फॉर एग्जांपल ईच पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट कंटेन्स पेज नंबर एंड द नेम ऑफ द प्रोग्राम हेडिंग ब्लॉक कंटेनिंग द एब्स्ट्रैक्ट अबाउट द प्रोग्राम कमेंट शुड बी ऐडेड फेर एवर नेसेसरी तुम्हारा का डॉक्यूमेंटेशन कराएगा पाजे नेक्स्ट वन इज कंस्ट्रक्टिंग द मशीन कोड फॉर एट जीरो एट सिक्स इंस्ट्रक्शन ईच इंस्ट्रक्शन इन एट जीरो एट सिक्स इज असोसिटेड विथ द बायनरी कोड मे एट जीरो एट सिक्स मे अपन को कोड यूज करते हैं बायनरी कोड और बायनरी कोड हैविंग ए ओनली टू वैल्यूज बायनरी वन एंड बायनरी जीरो यू नीड टू लोकेट द कोड्स एप्रोप्रिएटली एंड नेक्स्ट वन इज मोस्ट ऑफ द टाइम धीस वर्क विल बी डन बाय एसेंबल मे एसेंबल का तुम्हें जो प्रोग्राम एक्जिक्यूट के एसेंबल का वॉट एवर जो प्रोग्राम तुम्हें राइट के कि एक्जिक्यूट के तो ट्रांसलेट एसेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग मे ट्रांसलेट करना चाहे काम को एसेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग करते नहीं एसेंबल का डॉट ओ बी जे फाइल यूज करून को फाइल यूज करून डॉट ओ बी जे फाइल यूज करून का एसेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग मे का कन्वर्ट करते टिप्स फॉर हैंड कोडिंग एट जीरो एट सिक्स मैक्रो प्रोसेसर दीज आर द टिप्स यूज टू राइड द प्रोग्राम फर्स्ट टिप इज द चेक युअर अल्गोरिदम फेरी केयरफुली टू मेक शुअर दैट इट रियली डज वॉट इट सपोज टू डू सेकंड वन इनिशलाइ इनिशियली राइट डाउन एसेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट्स एंड कमेंट्स फॉर युअर प्रोग्राम थर्ड वन रिचेक ईच स्टेटमेंट टू मेक शुअर दैट यू हैव राइट इंस्ट्रक्शंस टू इम्प्लिमेंट युअर अल्गोरिदम एंड फोर्थ वन फाइनली वर्क आउट द बायनरी कोड नीडेड बाय ईच इंस्ट्रक्शन एंड एक्जिक्यूट युअर प्रोग्राम हा टिप्स है फर्स्ट का पाजे तुम्हें जो वॉट एवर एसेंबली लैंग्वेज कोड का अल्गोरिजम लिखा है तो अल्गोरिजम चेक कराला पाजे आफ्टर दैट वॉट एवर तुम्हें जो कोड लिखा है तो कोड का पाजे चेक कराला पाजे तो कोड मे कमेंट का पे चेक कराला पाजे तो तुम्हारा फाइनल प्रोग्राम का होना है इतना वर्क हो रहा है राइटिंग प्रोग्राम्स फॉर यूज विथ एंड एसेंबल ये तुम्हारा प्रोग्राम का पाजे एसेंबल कराला पाजे आ एसेंबल करना अपन को फाइल यूज करते हैं डॉट ओ बी जे फाइल का यूज करते हैं अलो यू टू रेफर द डेटा एटम्स बाय नेम्स रादर दैन देअर ऑफसेट्स हाउ टू राइट द प्रोग्राम सो दैट इट कैन बी यूज बाय द एसेंबल प्रोग्राम फॉर्मैट ऐक्चुअली है आता मैं हा प्रोग्राम का लिखेला है एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट का आता मैं हा प्रोग्राम मे एक्जाम्पल तुम्हारा दिल्ला है प्रोग्राम कसा राइट करता ते। प्रोग्राम राइट करना मैं क्या के प्रोग्राम से एक एक्जाम्पल दिल है हा पद्धति तुम्हारा प्रोग्राम का जो राइट के जो इन नेक्स्ट लेक्चर मे हाँ प्रत्येका डिस्क्रिप्शन का चेक के लिए जाए इफ एनी क्यूरीज रिलेटेड टू दिस लेक्चर देन यू विल आस्क मी